வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இன்றைக்கி வந்து முப்பதாம் தேதி மார்க்கெட் வந்து நேற்றுக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட் டவுன் ஆனப்பே வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்தது சார் யூஎஸ் மார்க்கெட் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டும் நாளைக்கு டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாதிரியே வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது புள்ளி டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக டவுன்லேயே தான் இருக்குது இன்னும் வந்து ரெக்கவர் ஆகலை ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கரண்ட்டு சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு அது வந்து டவுன் சைடில் தான் இருக்குது அது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சார்ட்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன செக்டார் என்னென்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்றதையும் செக் பண்ணிடலாம் ஓகே முதல்ல வந்து குளோபல் மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கி ஹேங்ஸங் ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து டவுனில் தான் இருக்குது அதுவும் சாதாரண டவுன் இல்லை எல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது ஹேங்ஸங்லாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் நிக்கி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டவுனில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு நாற்பது புள்ளி வந்து டவுன் சைடு எதிர்பார்க்கலாம் மத்தியானம் இன்னைக்கு மார்க்கெட் முடியறதுக்குள்ளே எப்படியும் ஒரு எண்பது புள்ளியாவது இறங்கிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செக்டாருமே டவுனில் தான் இருக்குது மீடியாவை தவிர அதிகமாக டவுன் ஆகிருக்கிற செக்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது நிஃப்டி ஆட்டோ டவுன் ஆகிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி நிஃப்டி பார்மா நல்ல ஒரு டவுனில் இருக்குது மற்றது எல்லாமே டவுனில் இருக்குது ஓகே அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது சார்ட்டு சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பிரேக்கப் ஆகிருக்கு ஓகே அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டோட தான் பிரேக்கப் ஆகி மேலே போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே நான் ஒன் டே சார்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன் டே சார்ட்டில் என்ன காமிக்குது கேப் டவுன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே அப் ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் இன்னைக்கு இப்போ காமிக்குது ஓகே இப்போ இதுக்கு மேலே டவுன் ஆகுமா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்தா தான் தெரியும் கரண்ட் மார்க்கெட்டோட சுச்சுவேஷன் என்ன மாதிரிலாம் போகுது அப்படின்றது தெரியும் முக்கியமாக குளோபல் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி என்ன விஷயம் ப்ளே பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியோட பொலிட்டிக்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா லாஸ்ட் வீக்கே ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தேன் நான் இல்லை இட்டாலியோட பொலிட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு குளோபல் மார்க்கெட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவை ரொம்ப டீப்பாக வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் போகிறோம் இல்லை வேறு வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் வி ஆர் நாட் அ ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் அப்படின்றப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக அந்த டீப்பாக அந்த நியூஸ்லாம் எங்கே என்ன கட்சி நடக்குது என்ன பாராளுமன்றம் நடக்குது எத்தனை போஸ்டிங் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது பட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் படி அங்கே வந்து ஏதோ பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்குறதுன்றது மட்டும் தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம ஹெட்லைன்ஸை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த நியூஸ் வந்து குட் நியூஸ் ஆர் பேட் நியூஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மீடியாவில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் இறங்கலாம் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம அவசரப்படக்கூடாது ஏன்னா அந்த அந்த நியூஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்றப்ப நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ அந்த நியூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக வர வரைக்கும் அல்லது கம்ப்ளீட்டாக நெகட்டிவ் ஆகிற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் கூட சரி இப்படி போட்டு பார்க்கலாமே அப்படின்னு கூட போடக்கூடாது ஓகே அதில் கவனமாக இருங்க அடுத்தது வந்து இப்போ கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கல இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ட்ராடேக்கு இது என்ன தோணுது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் மூவிங் ஆவரேஜாக சூப்பர் டண்டோ போடணுன்ற அவசியமே இல்லை இதை பார்த்தாலே நீங்களே சொல்லிடுவீங்க பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்றுலேருந்து மார்க்கெட்டு கீழ் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ சூப்பர் டண்டெல்லாம் எதில் இருக்க போகுது கண்டிப்பாக டவுனில் தான் இருக்க போகுது இல்லைங்களா வேணால் நம்ம போட்டு காமிச்சிடலாம் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தேவைப்படாது யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்களா டவுனில் தான் இருக்குல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல பிரேக்கப் ஆகி இப்படி மேலே வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் இன்றைக்கி ஹையஸ்ட்டு ஹை அப்போது இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணி
அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒன் டேயில் வந்து என்னுடைய ட்ரெண்ட் என்னவாக இருக்குது ஒன் டேலையும் டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ எல்லாமே டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும் போதும் நம்ம எப்படி வந்து இந்த பிரேக் அவுட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போது இன்றைக்கி யாருக்கு சாதகமாக நம்ம போகணும்னா மார்க்கெட் இறங்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்க சைடு போகணும் அப்போ மார்க்கெட் இறங்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க முதல்ல அவங்கள போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போகிறோம் இதில் பாருங்கள் யாரெல்லாம் வந்து லாசர்ஸ் ஸ்டாக் லாசர்ஸ் இருக்காங்களா பிஇஎல் கிளெல்மா இருக்குது இந்தியன் பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க் இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி லாசர்ஸில் இருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்றைக்கி கை கொடுக்க போகிறது யாருக்குன்னா இவங்களுக்கு தான் இவங்க சைடு போனோம்னா இன்னொரு நாற்பது புள்ளி இறங்குச்சுன்னா இவங்க இன்னும் நல்லா இறங்குவாங்க ஓகே அப்போ இன்ட்ராடே போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெண்டை பார்த்துட்டு இந்த ட்ரெண்டுக்கு யாரெல்லாம் வந்து ட்ரெண்டு படி போயிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பின்னாடி தான் போவாங்களே தவிர ட்ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறவங்க பின்னாடி எப்பயுமே போக மாட்டாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு என்எஸ்சி வெப்சைட்லேயே காமிக்கிறேன் என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இறங்கியிருக்கா பதிமூணு ஸ்டாக்கு தான் அட்வான்ஸஸில் இருக்குது மீதி முப்பத்தாறு ஸ்டாக்கு டிக்னைலில் இருக்குது ஓகே ஒரு ஸ்டாக் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாமல் இருக்குது அதை விட்டுருங்க இப்போ என்ன ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த ஸ்டாக்கே வந்து இன்றைக்கி செல்லிங் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அன்சேஞ்சு இருக்கிற ஸ்டாக்கை வந்து செல்லிங் பண்ணுறதுக்கு பிரேக் அவுட்டுக்கு ரெடியாக பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பிரேக் அவுட் ஆனோடனே டக்குன்னு செல்லிங் போட்டு ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க இன்ட்ராடேயில் ஓகே இப்போ என்ன நமக்கு நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து டவுனில் தான் இருக்கு இல்லையா ஓகே இதில் வந்து இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஹிண்டால்கோ ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு சிப்லா ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் இதெல்லாம் இவங்க போட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் டிலேவாக அப்டேட் ஆகும் ஆனால் நமக்கு வந்து இவன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அப்டேட் ஆகிறனால கிளென்மார்க் ஸ்டாக்கெலாம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் கிளென்மார்க் வந்து எதில் பார்க்கலாம் லேட்டஸ்ட்டாக நமக்கு லைவாக அப்டேட் வருது இதில் வந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் இதுலேயே பார்ப்போம் கிளென்மார்க் கிளென்மார்க் பார்மாசிட்டிக்கல் லிமிடெட் ஸ்டாக்கு என்எஸ் இந்த இடத்துல கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டக்குனு இடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் இல்லை வேறு எதையாச்சும் மாற்றி ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதோட ஸ்டாக் சார்ட்டு வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியுதா இவர் டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துகிட்டே இருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துகிட்டு இருக்காரு ஸோ மார்க்கெட்டு இன்றைக்கி டவுன் ட்ரெண்டு இவர் டைம் வந்து இன்றைக்கி டவுன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ஆகிருக்கு இன்றைக்கி கேப் டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் அப்படியே அப் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படியே மார்க்கெட்டை நிஃப்டி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டுருக்கு இந்த பார்மாசிட்டிக்கல் ஸ்டாக்கு ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணணும் நமக்கு இப்போ என்னங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில மார்க்கெட்டு டவுனில் இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கும் வந்து லாசர்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் கரெக்டாக இன்ட்ராடையில் மட்டும் பார்த்தா ஏறிட்டு வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா என்ன டிசிஷன் எடுக்கலாம் நீங்கள் சூப்பரான ஒரு டிசிஷன் எனக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நான் ட்ரேடே பண்ணலை புரியுதுங்களா எனக்கு தேவையே இல்லை இன்றைக்கி இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனில் போகுமா போகாதான்னு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலே கிடைக்காது அப்போ நான் ஏன் ட்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு நாளைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க போகுது நாளைக்கு மறுநாள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க போகுது அப்படின்றப்போ தாராளமாக நீங்கள் ஒதுங்கி நின்றீங்கன்னா உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து பாதுகாக்கப்படும் நாளைக்கு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீங்க அப்படி இல்லை இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தே ஆகணும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்றைக்கி ஒரு கேம் விளையாண்டே ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரிஸ்க் தான் எடுக்கணும் ரிஸ்க் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து லாபமாகவும் வரலாம் நஷ்டமாகவும் வரலாம் ஃப்ளூக்கில் வந்தால் தான் உண்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வருது அப்படின்றப்ப பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் நெகட்டிவில் வரணும்னா ஒன்று இதோட பிரேக் அவுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணணும் இதோட பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இதோட வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதோட ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓகே இப்போது எஃப்ஐஐ டிஐஐயோட டேட்டா ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துடலாம் எங்கள் எஃப்ஐஐ டேட்டா இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் தேதி நான் இப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கு வேறு ஏதோ ஒரு டேட்டா வந்திருக்கு இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டின்னு வந்திருக்கு முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டா முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு எங்கே வந்தது இன்றைக்கே முப்பது தானே தேதி ஓகே ஏதோ மாறி ஓப
பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோக்கு இவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஓகே ஏறங்கி இருக்குது எல்லாமே மைனஸில் தான் இருக்குது எஃப்ஐஐ டிஏ எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய மைனஸில் இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம வந்து டவுனில் தான் இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து இவங்க செல் பண்ணாலே நமக்கு டவுனில் தான் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ தான் பை பண்ணாலும் நம்ம மார்க்கெட் வந்து ஏறலை அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இப்போ கரண்ட்டாக அப்படி தான் இருக்குது மார்க்கெட்டு அவங்க க கையில் இருக்குது ஓகே கிளென்மார்க்கு இப்போ கிளென்மார்க்கை வந்து நான் இன்ட்ராடேக் எடுக்கணும்னா வேறு என்னென்ன பார்க்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்துட்டேன் ஓகே இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை ட்ரெண்டை டச் பண்ணிவிட்டு கீழே இறங்கிறதுக்கு சான்சஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்ல ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் டவுனுக்கான கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இந்த இடத்துல இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் வரப்போகுது எங்கள் ஐநூற்றி பதினாறை கட் பண்ணி கீழே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஓரளவுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேல்பிங் ட்ரேட் பண்ணலாம் செல்லிங் போட்டு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து இவங்கள்ட்ட வேறு என்னென்ன பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் பையிங் செல்லிங் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் ரெண்டாவது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சொன்ன இல்லையா அதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க கிளென்மார்க் கிளென்மார்க் பார்மாசிட்டிக்கல் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வேல்யூம் செக் பண்ணணும் இப்போ இவனுடைய இது என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ ஐநூற்றி அஞ்சு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஓகே வி வேப் ஐநூற்றி பதிமூணு ஓகே வி வேப்பையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் முக்கியமான விஷயம் கிளென்மார்க் பார்மா எடுத்துட்டேன் இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் மணி நேரமாவது தேவைப்படும் அதனால தான் காலையில் போனோடனே நீங்கள் எதுவுமே அனலைஸ் பண்ணாமல் போட்டோம்னா என்ன ஆகுன்னு இப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க வி வேப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் சில பேருக்கு வி வேப்ப இண்டிகேட்டர் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு வி வேப்ப இண்டிகேட்டர் எதுலையுமே இல்லை அதனால் நான் மணி கண்ட்ரோலில் தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்பேன் இப்போ காலையில் பத்து அஞ்சு வரைக்கும் அப்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி வேப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகே வி வேப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது எவ்வளோலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஐநூற்றி ஏழுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஐநூற்றி இருபது வரைக்குமே ஐநூற்றி பத்தொம்பது வரைக்கும் கரண்ட் ப்ரைஸ் போயிடுச்சு ஓகே அப்போ இன்றைக்கி கிளென்மார்க் வந்து மேல் நோக்கி போய்கிட்டே இருக்குது சரி அப்போ மேல் நோக்கி போய்கிட்டே இருக்குன்னா இன்றைக்கி எந்த எதனால் வந்து மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கும் போதும் பார்மா ஸ்டாக் வந்து பார்மாவோட செக்டாரும் வந்து டவுனில் இருக்கும் போதும் இந்த கிளென்மார்க் பார்மா மட்டும் டவுனில் இறங்கி அதுக்கப்புறம் அப்பில் போகுது ஸோ கிளென்மார்க்கில் ஏதாவது பாசிட்டிவ் நியூஸ் இருக்கா இது கரெக்டான ப்ரைஸுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வாங்குறாங்களான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும் அதை செக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இதோட பேர் கம்பெனி வேறு ஏதாவது இன்னொரு பார்மா கம்பெனி நம்ம பார்க்கணும் சன் பார்மா பார்க்கலாம் மேபி இந்த கிளென்மார்க் வந்து நேற்றுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கலாம் நல்ல பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டாக இருக்கலாம் சன் பார்மா பாசிட்டிவில் இருக்குது வேறு என்ன பார்மா இருக்குது சிப்லா சிப்லா பத்து ரூபா நெகட்டிவில் இருக்குது ஒன்று புள்ளி தொண்ணூறு ஸோ கிளென்மார்க்கை விட இவன் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரானான்னு செக் பண்ணணும் அப்போ இவனை தூக்குங்க இந்த சிப்லாவை பாருங்கள் சிப்லாவில் என்ன போயிட்டுருக்கு சிப்லா என்எஸ்சி ஸ்டாக்ஸ் ஆ பர்ஃபெக்டாக இறங்கிட்டே போகிறான் மார்க்கெட்டுக்கு அப்படியே மார்க்கெட் போகிற மாதிரி இவரும் டவுன் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கான் நல்ல விஷயமா இருக்குது சிப்லாவை பொறுத்தளவில் ஸோ ஒன் டே டெய்லி சார்ட் எடுத்து பாருங்கள் டெய்லி சார்ட்டில் என்ன இருக்குது இதோ டவுனில் தான் இருக்குது ஏன் ஏ காலையில் ஓப்பன் ஆனது ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஐநூற்றி இருபது வந்துருச்சு ஓகே ஃபைவ் இது ஒன் டே சார்ட்டு ஓகே முப்பதாம் தேதி சார்ட்டு முப்பதாம் தேதி கேண்டில் இது அப்படியே டவுன் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு சரி ஆல் ஓவராக இந்த ஸ்டாக் என்ன ஆகிட்டுருக்கு டவுனில் தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கி டவுன் ட்ரெண்டு டவுன் ஸ்டாக்கு எல்லாமே டவுனில் இருக்குது ஐநூற்றி எட்டு வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கு என்றைக்கி போன வாரம் ஐநூற்றி எட்டு டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஐநூற்றி எட்டு வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இன்ட்ராடிக்கு இதை எடுக்கணும்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் என்ன இருக்குது இப்போ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணட்டும் ஐநூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி அறுபத்தி எட்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது டைம் வந்து பதினொன்று கால் பதினொன்று இருபது அந்த மாதிரி பதினொன்றுக்கு மேலெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணும்போது அக்யூரஸி இருக்காது ஏன்னா காலையிலேயே இது என்ன ஆயிடுச்சு ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஐநூற்றி பத்தொம்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பத்து புள்ளி இறங்கிருச்சு இதுக்கு மேலே இன்னொரு பத்து புள்ளி நம்ம இறங்கும் அப்படின்னா நமக்காகலாம் பத்து புள்ளி மார்க்கெட் என்றைக்குமே இறங்காது புரியுதுங்களா இப்போ என்ன ப
ஒரு ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் இது வரைக்கும் வந்து இன்னும் இது கட் பண்ணலை இப்போ கட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் தான் வந்துட்டுருக்கு ஐநூற்றி இருபது இப்போ இந்த கேண்டலையும் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பார்க்கணும்னா ஒன் மினிட் கேண்டலில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஒன் மினிட்லேயே டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது இப்போ ஈவன் கட் பண்ணணும் ஐநூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி அறுபதை ஒரு கட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஒன் மினிட்டில் வந்து ட்ரெண்டு டவுனில் இருந்தாலே பண்ணலாம் இன்னும் அக்யூரசி வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா இங்கே இருக்குது அப்போ எவ்வளோ இந்த கோட்டை தாண்டி கீழே வரணும் ஒன் மினிட்டில் ஒன் மினிட்னாலும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் இதே இதே கோடு தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மாற்றிட்டேன் அப்போயும் இதே லெவல் தான் இருக்கும் இந்த லெவலை தாண்டி கீழே வந்துருச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் செல்லிங்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்கி இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சு அது கீழே ஓப்பன் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு ஐநூற்றி பத்தொம்பதை கட் பண்ணிச்சுன்னா ஆயிரத்தி பதினேழு டார்கெட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஆனால் கரண்ட்டாக வந்து இப்போ டவுனில் தான் டவுனை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹிக்கினாசி சார்ட்டு போய் பா போட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ தெரியுதுங்களா ஹிக்கினாசியில் அப்படியே கிளியராக டவுனில் போயிட்டு இருக்கா நடுவில் ஒரு ரெண்டு ஒரு க்ரீன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டவுனில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க இப்படி தான் இப்போதைக்கு உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ட்ரெண்டு பர்ஃபெக்டாக டவுனில் இருக்குது இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போது இதில் போகலாமா வேணாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ரிஸ்க் லெவலை பொறுத்து ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளென் மார்க் எடுத்தேன் எனக்கு சூட்டபுளாக இல்லை மார்க்கெட்டு டவுனில் இருக்குது செக்டாரும் டவுனில் இருக்குது அவன் என்ன ஆப்போசிட்டில் போகிறான் நான் எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் அவன் ட்ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் அவன் போக முடியும் போக முடியாது அதனால் கிளென் மார்க்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அவனுடைய வீவாப்பை பார்த்தா மேலே ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஒன்றும் இப்படி ஜிக்ஸாக்காக கட் பண்ணி கட் பண்ணி வரணும் ப்ரைஸை சுற்றி சுற்றி வரணும் அது அப்படியே ப்ரைஸை ஃபாலோ பண்ணி மேலே போய்கிட்டே இருக்குது வீவாப்பு அப்போ அதை எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதுனா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஸ்டாக் பார்மாவில் எது இருக்கிறதே இன்றைக்கி அதிகமாக டவுன் ஆகிருக்க செக்டர் பார்மா செக்டர் அதில் வேறு கம்பெனி என்ன பார்த்தோம் சன் பார்மா பார்த்தோம் அவனும் பாசிட்டிவில் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் சிப்லாக எடுத்தோம் அது ஸோ காலையில் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே டக்கு டக்குன்னு இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஓப்பன் ஹைலோ பார்த்துட்டு பிரேக் அவுட் பார்த்துட்டு மார்க்கெட் ட்ரெண்டை பார்த்துட்டு நியூஸை ஒரு ஹெட்லைன்ஸில் மேலே என்ன நியூஸ் மூணு நியூஸ் இருக்குது அதையும் பார்த்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்சிமம் அதுக்குள்ளே பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள ஒரு ட்ரேடை முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கூலாக இருக்கணும் இல்லை இதெல்லாம் வேணான்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாறிக்கணும் டெய்லி கேண்டல்ஸ் பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஸ்டேட்டஸ் இதுதான் இருக்குது கரண்ட்டாக இப்போது பத்து பன்னெண்டுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் நாற்பத்தி நாலு புள்ளி டவுனில் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் என்ன இருக்குது பெருசாக ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை இப்போயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படியே ஒரு இருபது புள்ளி மேலே இருபது புள்ளி கீழே இப்படியே தான் இன்றைக்கி போகும்னு நினைக்கிறேன் மேபி யூரோப் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு மேலே வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து கரன்சி ட்ரேடிங்க்கு போகலாம் இதை வந்து அன்றைக்கி ஜெர்மன் பவுண்டு ஜீனு பார்த்தோன்னே நான் ஜெர்மன் பவுண்டுன்ட்டேன் கிரேட் பிரிட்டன் ப்ரவுண் பவுண்டு அது நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது இப்போ நான் வந்து இந்த கரன்சி ட்ரேடிங் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் முந்தானேத்து அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே கரன்சி ட்ரேடிங்கில் ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க போட்ட எல்லாருமே வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க சார் நான் த்ரீ ஹெட் த்ரீ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து சம்பாரிச்சிட்டேன்னு எல்லாருமே போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது சார் ஒரு தெளிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அதனால் கரன்சி ட்ரேடிங் வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கொல கன்ஃபியூஸ்டான மார்க்கெட்லலாம் வந்து நீங்கள் கரன்சியை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா அப்போ இப்போ உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கரன்சி ட்ரேடிங்க்கு தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் சேம் டிமேட் அக்கௌண்ட்லேயே போகலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை